আসসালামু আলাইকুম এবারে থিম কাস্টমাইজেশনের এই পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো আজকে দেখব আমরা কিভাবে আমাদের যে ডেমোটা ইনপুট করেছিলাম সেই ডেমো ইনপুটের যে এখানে যে একটা ভিডিও এখানে একটা ভিডিও স্লাইডার এটাকে মূলত বলা হয় স্লাইডার কিংবা ব্যানার হ্যাঁ তো এই স্লাইডারই বলি বা ব্যানারই বলি এটাকে কিভাবে এডিট করব করে আমরা আমাদের নিজস্ব স্লাইডার ব্যানার কিভাবে এখানে অ্যাড করব সেই বিষয়টা আজকে দেখব তো তাহলে চলুন আমরা ড্যাশবোর্ডের ব্যাকপ্যাটে চলে যাই তো আমরা ড্যাশবোর্ডের ব্যাকপ্যাটে চলে আসলাম এখানে আসার পর এখানে দেখেন যে এই যে আপনার রিকোয়ার্ড প্ল্যাগ ইন ছিল না দুইটা ফিউশন বিল্ডার অ্যান্ড ফিউশন স্লাইডার তো ফিউশন স্লাইডারতে আমরা ক্লিক করব তো ফিউশন স্লাইডারে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পারব যে এখানে আমাদের যে স্লাইডারগুলো আমাদের ওয়েবসাইটের ভিতরে আছে সেই স্লাইডারগুলো এখানে দেখেন অনেকগুলো স্লাইডার ক্রিয়েট করা আছে ব্যানার আকারে করা আছে কিংবা ভিডিও দিয়েছে এটা মূলত একটা ভিডিও ঠিক আছে তো আমরা চাচ্ছি যে এই স্লাইডারটাকে এডিট করে চাচ্ছি একটু দেখব যে এই স্লাইডারটার ভিতরে কিভাবে কি করেছে হ্যাঁ ওকে ফাইন আমরা যদি সরি এখানে এডিট অপশন আছে মাউস রাখলেই এই যে এই স্লাইডার মাউসটা রাখলেই এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এখানে একটা এডিট অপশন তো এডিট অপশন আমরা ক্লিক করব তো এডিট অপশনে ক্লিক করলে আমি আমি জাস্ট এই পর্বে শুধু এডিট করাটাই দেখাবো এখানে এইগুলো সমস্ত পেজ শুধু এডিট করাটা দেখাবো আমি নতুন কোনো ফিচার অ্যাড করব না নতুন কোনো ফাংশন অ্যাড করব না হ্যাঁ এখানে জাস্ট এডিট করা দেখাবো এই কারণেই এখানে যদি এডিট করা দেখাই তাহলে আপনারা বিষয়টা একটু একটু বুঝতে পারবেন আর যখন আমরা অন্য একটা পর্বে আমরা অন্য একটা ওয়েবসাইটকে টার্গেট করে ওয়েবসাইটের কাজটা করব তখন আমরা ম্যানুয়ালি যখন ডেভেলপ করব একটা সাইটকে তখন আরও বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবেন ঠিক আছে আর আরেকটা বিষয় মাথায় রাখবেন আমার সাথে সাথে কিন্তু আপনারা স্টাডি করবেন আমি যে স্টাডি করতেছি মানে দেখাচ্ছে আপনাদের আমার সাথে সাথে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন অবভিয়াসলি প্লিজ বাই প্র্যাকটিস করবেন না করলে কিন্তু ভুলে যাবেন একদমই ভুলে যাবেন দেখা দেখি সার হবে কোনো কাজ আসবে না ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে বলছে হোম স্লেটার ঠিক আছে তো এখানে আসেন এখানে আসার পর দেখেন অনেকগুলো সেটিং আছে তো আমরা দেখব এটা মূলত কিন্তু ভিডিও একটা স্লাইডার ঠিক আছে এখানে মূলত এটা ভিডিও স্লাইডার এই দেখেন এখানে আসার পর এখানে একটা ড্রপ ডাউন আকারে একটা মেনু পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করলে ড্রপ ডাউন আকারে একটা মেনু পাচ্ছে তো এখানে বলছে আমি ইমেজ দিব কি ভিডিও দিব কি ইউটিউব ভিডিও দেবো কি ভিমিও ভিডিও দিব ঠিক আছে তো ভিমিও একটা ইউটিউবের মতো একটা সোশ্যাল সাইট তো এখান থেকে ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া যায় এখান থেকেও দেওয়া যায় তো এখানে যেহেতু ভিডিও লিঙ্ক আছে এখান থেকে এটা ওয়েবসাইটের ভিডিও এই যে এটা ওয়েবসাইটের ভিডিও তো এখানে এটা ওয়েবসাইটের ভিডিওটা চিনিয়ে দিয়েছে তো আমি আপনাদেরকে অলরেজ সাজেস্ট করব আপনার ওয়েবসাইটে যদি কোনো ভিডিও দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন তাহলে ডাইরেক্ট ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ড থেকে ওয়েবসাইটের ভিডিও দিবেন না কারণ যদি আপনি ওয়েবসাইটের ভিতর থেকে ভিডিও সিলেক্ট করে দেন আপলোড করে তাহলে ওয়েবসাইটে অনেকটা প্রেশার পড়বে লোডিং টাইম নিবে ঠিক আছে এই জন্য আপনি সব সময়ের জন্য অন্য কোনো সাইটের সাহায্য নিয়ে আপনি ভিডিওটা দিবেন সাপোজ আপনার যদি কোনো ভিডিও দেওয়ার প্রয়োজন হয় ওয়েবসাইটে তাহলে কি করবেন ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে আপনার একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন সেখানে আপনি ভিডিওগুলো পাবলিশ করবেন দেন সেখান থেকে লিঙ্ক নিয়ে এসে আপনার ওয়েবসাইটে দেবেন ওকে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পারছেন আশা করি এখন আসার পর দেখেন আমি যদি ইচ্ছা করি আমি এই ভিডিওটা এডিট করে আমাদের অন্য কোনো ভিডিও রাখবো সাপোজ আমি এই ভিডিওটা রাখতে চাচ্ছি তো এই ভিডিওটার উপর মাউসের কাটসার রাখলাম রাখার পর আমি এখানে কপি দা লিঙ্ক অ্যাড্রেস ওকে ফাইন লিঙ্ক হয়ে গেল আসার পর আমি এই যে এখানে আমি এই ইউটিউবের ভিডিওতে ক্লিক করলাম করার পর দেখেন এখানে বলছে ভিডিও ইউটিউব ভিডিও আইডি ওকে ইউটিউব ভিডিও আইডিটা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখানে আমি আপডেটে ক্লিক করলাম একটু সময় নেন নিবে সেভ হয়ে হতে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এখানে আসি লোড নিচ্ছে এখানে এসে আমরা একটা রিলোড দিলাম রিলোড দেওয়ার সাথে সাথে ভিডিওটা চলে যাবে আমাদের ইউটিউবের যে ভিডিওটা থাকবে সেই ভিডিওটা চলে আসবে এখানে ঠিক আছে ভিডিও তো এই জন্য একটু টাইম নিচ্ছে হ্যাঁ ভিডিও লোডিং হয়েতে টাইম নিবেই অবশ্য তো সিলাইডারে ভিডিওটা না দেটাই পারফেক্ট এই যে এখানে ভিডিওটা চলে এসেছে হ্যাঁ এই যে এখানে ভিডিওটা চলে এসেছে আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে ভিডিওটা 
অন অফ করে দেখতে পারি ঠিক আছে এই যে এখানে ভিডিওটা দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো এইভাবে এখানে ভিডিও আনতে হয় স্লাইডারে তো আমি সাজেস্ট করবো এখানে এটা আনার দরকার নেই আমরা জাস্ট এখানে একটা ব্যানার আনবো জাস্ট ইমেজে ইমেজটা কীভাবে আনতে সেটা দেখাবো আর ইউটিউবের ভিডিওটা এখানে যদি এই যে এখানে বলছে যে কভার আপনি কি কভার আকারে রাখতে চাচ্ছেন না কন্টেইন আকারে রাখতে চাচ্ছেন কিংবা কালারও দিতে পারেন ঠিক আছে এগুলো মডিফাই করা যায় এখান থেকে খুব সহজে ওকে তারপর ভিডিওটা অটো প্লে হতে অটো প্লে করতে চাচ্ছেন কি না নো আমাদের অটো প্লে না রাখলে নো তারপরে মি নো এগুলো সেটিং একটা একটা করে দেখবে ঠিক আছে তারপরে যে এখানে যে বাটনটা আছে না এই যে এখানে স্লোগানটা এই যে এখানে স্লোগান একটা এখানে বাটন তো এটা কোথা থেকে আসবে একটু নিচে আসেন আসার পরে দেখেন এটাই হচ্ছে মোট মূলত স্লোগান তো আমরা এটা পরিবর্তন করে দিই ওকে আমি জাস্ট এটা দিলাম তারপর এখানে সেফ চেঞ্জ করলাম আবার এখানে আছে এই যে এখানে এটা এই এটা কীভাবে চেঞ্জ করবেন এটা মূলত এই যে সরি বাংলাদেশ মিস্টেক ওকে জাস্ট নেভার মাইন্ড এখান থেকে আমি এই যে এটা চেঞ্জ করে দিতে পারি আমি চেঞ্জ করে যদি আমি এখান থেকে জাস্ট এটা এটাকে কপি করে নিয়ে আসি টেস্ট পারপাসে ওফ সরি এখানে কপি করলাম কপি করার পর এখানে এটা এভাবে দিলাম এখানে কাস্টম সিএসএসের কাজ করেছে মূলত আপনি এখান থেকে যে ফন্ট উইটটা বাড়িয়ে দিতে পারেন ফন্ট সাইজটা করে দিতে পারেন এখানে হ্যাঁ তো এর ফন্ট উইট মানে এটা বোল্ড হবে কি জাস্ট নর্মাল ফন্ট থাকবে কোনটা সেটা বোঝা হচ্ছে ফন্ট উইট দিয়ে এটা কাস্টম সিএসএস অর্থাৎ এডিশনাল সিএসএস আমরা নেক্সট কোনো পর্বে এডিশনাল সিএসএস একটা ডিপলি ক্লাস করবো ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে কালার কালার মডিফাই করা যায় এখানে বাটন তো এখানে যে বাটনের লিঙ্কটা দেখেন বাটনের লিঙ্কটা দিয়ে দেওয়া যায় আপনি চাইলে আপনার বাটনের লিঙ্কটা দিয়ে দিতে পারেন এটা হচ্ছে বাটনের লিঙ্ক তো আমি এখানে বাটনের লিঙ্কটা আমরা দিয়ে দিতে পারি চাইলে যেমন আমি যদি আর ইউ বিএল সো এস এস এন ডবল সাইন আচ্ছা ঠিক আছে এখান থেকে এটা করার পর আমরা কি করব ইমেজ দিব আমরা ভিডিও রাখবো না কোনো কিছু রাখবো না জাস্ট ইমেজ দেবো একটা এখানে ইমেজ সিলেক্ট করবেন করার পর ইমেজ সিলেক্ট করার পর এখান থেকে একটা ইমেজ এই যে এখান থেকে একটা ইমেজ সিলেক্ট করে নিতে হবে ওকে ঠিক আছে আমি একটা সিলেক্ট করে নিলাম তো আমি আপলোডে ক্লিক করলাম আপলোডে ক্লিক কর সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনার কম্পিউটারের ভিতরে যদি ইমেজ থাকে সেখানে সেই ফোল্ডারে ঢুকবেন সাপোজ আমি এখান থেকে একটা কোনো ব্যানার নিই এখান থেকে একটু বেঁকে আসি জাস্ট এইটা নিই নেওয়ার পর এখানে আমি সেফ সেন্সে ক্লিক করব এখানে একটু এড করি আমরা আসতে দেরি হচ্ছে সেফ সেন্সে ক্লিক করলাম এখানে জাস্ট সেফ সেন্স না জাস্ট সেট ওকে ফাইন এখানে আসার পর সব কিছু করার পর আপনি জাস্ট আপডেটে ক্লিক করবেন আপডেটে ক্লিক করার পর নির্দিষ্ট একটু টাইম নেবে রিলোড হতে আপডেট হয়ে যাওয়ার পর আপনি কি করবেন আপনার ড্যাশবোর্ড এসে একটা রিলোড দেবেন ওকে ফাইন আমরা দেখব যে এটা প্রফাইলে এসেছে কি না হ্যাঁ দেখেন এটা চলে এসেছে ঠিক আছে কিন্তু সাইজটা পারফেক্টলি আসেনি তো সাইজটা কোথা থেকে মডিফাই করতে হয় সেটা আমরা দেখব তো চলুন আমরা আবার ড্যাশবোর্ডে চলে যাই এখান থেকে চলে আসি আমরা এখানে আসার পর আমরা এই যে এইখানে ক্লিক করব হ্যাঁ নিচেরটা এই যে এফিউশন সিলিন্ডারের নিচেরটাতে ক্লিক করব আর হ্যাঁ বন্ধুরা আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখেন কারণ আমি নেক্সট টাইম আরও অনেক ভিডিও করার মন মানসিকতা করেছি ডিবি থিম জুপিটার থিম তারপর আপনার এলিমেন্টার ভিজুয়াল কম্পোজার ইত্যাদি যেগুলো আমরা কাজ করতেছি প্রফেশনালি এখন মার্কেট প্লেসে তারপরে প্রত্যেকটার ওপর আমি একটা একটা করে ভিডিও দিব সিরিজ সিরিজ এক একটা সিরিজ করে ভিডিও দিব ঠিক আছে তো এখন রাত দুইটা দশ বাজে দেখেন রাত দুইটা দশ বাজে তবু আপনাদের জন্য আপনাদের ভালোর জন্য আমরা ভিডিও করতেছি তো যদি ভালো লাগে ভিডিওতে একটু লাইক করবেন কমেন্টস করে জানাবেন যাতে আমরা ইন্সপায়ার হই আর চ্যানেলটা অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন যাতে নেক্সট কোনো ভিডিও নোটিফিকেশন আপনি পেয়ে যান ওকে ঠিক আছে
এখানে আসার পর দেখেন আমরা কোনটাকে আমরা এডিট করতে চাচ্ছি ঠিক আছে তো এটা আমরা দেখে আসব আমরা আবার এই ইয়েতে অ্যাড টু এডিট স্লাইডারে ক্লিক করলাম করার পর আমরা দেখব এক্স্যাক্টলি আমরা কোনটাকে এডিট করতে চাচ্ছি তো এখানে আসার পর আমরা যে হোম বাটনে আমরা আবার এডিট অপশনে ক্লিক করব এখানে আবার এডিট অপশনে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা লেফট সাইডে হ্যাঁ লেফট সাইডে সরি রাইট সাইডে আমরা যে এডিট অপশনটা দেখছিলাম সেই এডিট অপশন এখানে যে এখানে বলছে ল হোম এই ল হোমটাই আমরা ওখান থেকে এডিট করব তাহলে আবার আমরা সেই ইয়েতে চলে যাই এডিট অ্যাড টু এডিট স্লাইডার অ্যাড টু এডিট স্লাইডে যাওয়ার পর আমাদের ল হোম নামে যেটা থাকবে সেটাকে এডিট করব কি কারণে আমাদের পারফেক্টলি সাইজটাকে আনার জন্য সাইজটা কিভাবে মডিফাই করতে সেটা দেখার জন্য ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এখানে কোথায় ল হোম এই যে ল হোম আমরা ওকে আমরা এডিট অপশনে ক্লিক করলাম এখানে এডিট অপশন আমাদের এডিট করতে দিবে এখানে আমাদের সাইজটা মডিফাই করে দেওয়া যাবে ঠিক আছে এখানে আসলাম স্কল করলাম করার পর আসি আসি এই যে এখানে বলছে যে নেভিগেশন বক্স সাইজ ওকে তো আমি চাচ্ছি যে এখানে নেভিগেশন বক্স সাইজ এটাকে হানড্রেড পারসেন্ট করে দিই যাতে যতটুক উইথ লাগে সেটা হানড্রেড পারসেন্ট হবে আর এখানে আমি এক্সাক্টলি কয় ফিক্সেল করতে চাচ্ছি ও সরি নেভিগেশন এটা দাঁড়ান সরি ভুল করছি এখানে এইটা এই যে এইটা সরি এই রেসিলারটার সাইজ তো আমি এখানে হান্ড্রেড আছে আমি এটাকে আমরা চারশো করে দিই ঠিক আছে দেওয়ার পর আমি এখানে আসলাম আসার পর আবার আমরা সেফ চেঞ্জে এখানে নিচেই স্কল করে আসি আপডেটে ক্লিক করলাম করার পর আমাদের এটা এখান থেকে সাইজ মডিফাই হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে আমরা এই এডিট অপশন ক্লিক করলাম আর আরেকটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট আপনাদের কাছে আমার ভিডিওটা শুধু দেখবেন না আপনারা অবশ্যই আমার সাথে সাথে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে দেখবেন ভালো কিছু করতে পারবেন ভালো কিছু শিখতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এ দেখেন এখানে সাইজটা এইভাবে মডিফাই করতে হয় আমাদের সাইজটা একদমই কম হয়ে গেছে আমি চাইলে আরেকটু বাড়িয়ে দিতে পারি সেই জায়গায় আমরা এখানে আমরা পাঁচশো করে দিতে পারি হ্যাঁ আমরা এখানে কি করি পাঁচশো করে সরি পাঁচশো করে দিলাম এইভাবে আপনারা দেখবেন যে আপনার এক্সাক্টলি কোন সাইজের ইমেজ কোন সাইজের সিলাইডার কোন সাইডের বক্স কোন সাইডের ফন্ট এভরিথিং কিভাবে কোনটা আনলে আপনাদের ভালো লাগে সেটা আপনারা দেখবেন ঠিক আছে আচ্ছা আমি এখানে এটাকে আবার রিলোড দিই তারপর আমরা সিলাইডারে যে কালারটা আছে এই কালারটাও আমরা পরিবর্তন করতে পারি ইচ্ছা করলে এটা কোথা থেকে করব আমরা আবার আরেকটা অপশন আছে এই যে এডিট টু সিলাইডার এই এই উপরেরটাতে ক্লিক করবো ঠিক আছে এখানে দুইটা ফাংশন কিন্তু উপরেরটা বলতি মেইন ইমেজ সেটিংয়ের অপশন আবার নিচেরটা হলো আপনার সাইজ মডিফাই করা সেটিং ঠিক আছে আপনারা আস্তে আস্তে করতে করতে বুঝ মানে সবই বুঝ বুঝতে পারবেনই একদম ইজি বুঝতে পারবেন একদমই ডিফিকাল্ট না জাস্ট এটা একটাই বিষয় এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে আপনাদের প্রচুর এর উপর স্টাডি করতে হবে কারণ এক বেড় দুই বের করলে কিন্তু ভুলে যাবেন নেক্সট টাইম দুই দিন পর আসলে কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা এখানে কালার দিয়ে দেওয়া যায় এই যে এখানে যে ক্যাপশন কালার এই যে এখানে কোন কালার ইউজ করতেছে করবেন এই যে এখানে কালার আমি কালারটা এখান থেকে একটা কালার নিই আমাদের ফিক্স জিতো অন করা আছে আমরা এই কালারটা নিই হ্যাঁ ওকে কন্ট্রোল অর্ডার সি আপনাদের অবশ্যই মনে আছে কালারটা কীভাবে পিক আপ করতে হয় আমাদের পিকজি সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা কন্ট্রোল অর্ডার সি দিয়ে আমরা কালার পিক আপ করলাম ওকে ঠিক আছে আমি এই কালারটা এখানে দিয়ে দিই দেওয়ার এখানে এসে আমি আবার আপডেট দিই এখানে ইমেজটা আমার পারফেক্টলি আসে নাই কারণ এই যে এখানে স্কল করলে এটা আসতেছে ঠিক আছে আমি এটা অন্য একটা ওয়েতে দেখাবো এখানে আরেকটা সিলাইডার নিয়ে আসবো রেভলেশন নয় স্মার্ট সিলাইডার এই দুইটা ওয়েতে আমরা দেখাবো আর নয়তো বা এইগুলো ডিলিট করে আমরা পারফেক্টলি আরেকটা সিলাইডার যখন করব অন্য কোনো ক্লাসে তখন এটা আরও ভালোভাবে আনবো জাস্ট আমরা দেখালাম এডিট করলে কীভাবে আনতে হয় সেইটা দেখালাম ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভালো আপনারা আমি মনে করি বুঝতে পারছেন ওকে ফাইন সো আজকে আমরা এই পর্যন্তই জাস্ট আমরা রেজাল্টটা দেখি ফন্ট সাইজের যে কালারটা চেঞ্জ করলাম এটা দেখে আমরা আজকে এর পর্ব শেষ করবো তো এখানে এই দেখেন কালারটা চলে এসেছে ঠিক আছে তো কালারটা এইভাবে আনতে হয় আপনারা এখান থেকে আনবেন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো আজকে ভালো থাকবেন আগামী পর্ব দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম